السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم على الرؤية الحسوبية أو كمبيوتر فيجن ودي حاجة مهمة جدا إيه فكرة الرؤية الحاسبية وإزاي ممكن إنها تفيدنا هي الفكرة كلها تصنيف الأشياء وتحديدها يعني لو عندي كاميرا يقدر إن هو يفهم إيه اللي بيحصل تمام ممكن مثلا تبقى حد مثلا داخل أثناء كورونا ومش لابس ماسك فيبدأ يحلل الصورة ويكتشف الموضوع دوت السيارة اللي ماشية في الشارع فتبدأ تفهم كل الأشخاص الموجودين وكل إشارات المرور ولو في قطة معدية في أي حركة كمية داتا رهيبة جدا بيقدر يعالج واحد جيجا كمية المعلومات دي كلها في ثانية واحدة هي دي الرؤية الحاسوبية ودي مش حاجة جديدة ده شغالين عليها من الخمسينات دي ما تطور من أوائل الشبكات العزبونية اللي هم اشتغلوا عليها لكن هو حتى الان مجال ينفع ناس كتير تخش فيه مجال دسم ونقدر ان احنا ندخل فيه بيعتمد على مزيج من علوم الهندسه والاحصاء والبصريات والماشين ليرنينج والتعلم الالي والاضاءه عشان نقدر ان احنا نفهم ايه كل الصور اللي هي بتيجي من خلال الكاميرا بحيث ان نقدر ياخد قرار الكمبيوتر في وقت قصير الأغلب الناس بتبدأ تتخصص يعني الكمبيوتر فيجن ده جزء من الذكاء الاصطناعي جواه بقى أجزاء كتير أوي زي مثلا التعرف على الوجوه إن هو أول ما يشوف شخص يعرف هو مين ودي بتستخدم كتير جدا مثلا في المطارات أو أشخاص ضايعة فيبدأ إن هو ياخد الصورة ويدور عليها على الإنترنت ويبدأ يكتشف إذا كان حد شاف الشخص ده ولا لأ ففي قصة كبيرة جدا في التعرف على الوجوه وبتواجهها شوية انتقادات. بخصوص الخصوصية ان هو بياخد كمية داتا رهيبة جدا ممكن يكون الشخص مش عايز مش عايز يتشارك مع الصور ممكن يبقى عندي كمية حاجات كتيرة جدا يقدر هو يتعرف على الاشياء يعني ممكن مثلا يتعرف ان في مرض معين في النباتات اول ما حد يصور الصورة يبدأ يرفع علاقات البنات ويقول لك والله النبات ده اصيب بداء كذا والعلاج بتاعه كذا مجرد ان انت صورت الصورة يبدأ يجيب لك الرد. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن نستخدمها في التعرف على الاشياء او ضمن الكمبيوتر فيجن طيب اللي في ان هو تعرف المنظم انت ممكن تتوقع حاجات معينه مثلا في خطوط انتاج متوقع ان في حاجه تحصل بشكل خطا فالخوارزميات ممكن تفيدك بدل ما تعين شخص لا هو اوتوماتيك يبدا يكتشف المشاكل ديت ممكن تساعدك برضه في الاحصائيات بحيث ان هو يكتشف عدد الناس اللي بتبقى زحمه في مكان معين او سيارات في مكان معين وهكذا ممكن هو مثلا يحلل الصور مثلا بتاعت تحاليل بتاعت شخص معين فيبدأ يكتشف مثلا أمراض معينة أنواع من الطيور وهكذا طبعا في تطبيقات كتيرة جدا حتى على الموبايل مجانية تقدر من خلالها يساعدك في التجربة تمام ممكن يساعدك في إن هو يحولك صورة 2D ل 3D يبدأ إن هو يفهم الشكل دوت طبعا المركبات زي الكريادة زي الشكل دوت. انت بتدي له الصوره او الكمبيوتر العربيه صور الصوره ويبدا يحلل الحركه ويحرك يحلل كل حاجه حواليك فالكمبيوتر فيجن او بيسموه سي في انا ما بحبش الاختصار ده الصراحه لان هيعمل لنا لخبطه كبيره موجوده كتيره جدا يعني ممكن مثلا نبدا نشوفه مثلا حصل حادثه معينه فيبدا ان هو ياخد صور الناس اللي كانت موجوده ويبدا يتعرف عليها وهكذا عندنا كمية داتا كتير جدا وبعد كده بنوديها الخوارزمية او الجوريزم ماشين ليرنينج الجوريزم يبدأ ان هو ده في اثناء مرحلة التدريب يبدأ ان هو يفهم الرابط بينهم ويفهم يقسم الداتا ولما بعد كده بديله اي داتا هو بيبدأ يتنبأ دي المفروض هتبقى موجودة فين وهكذا يعني تديله مثلا مليون صورة لشخص او مليون صورة للعربية او مليون صورة للقطة او مليون صورة للكلب وبعد كده تديله صور هو مش شافهاش قبل كده وهو من خلال الخوارزميات يبدأ ان هو يستنتج حاجة مثلا بالشكل دوت كمية صور كتيرة جدا وممكن ان انت تساعده في ان انت تقسمهم له تمام كده ده تعليم موجه انت بدأت تديله ذات منظمة او تديله صور وتقول له بقى حاول ايه تعيش مع نفسك وتكتشف ايه الصفات المشتركة مثلا الكمبيوتر اول ما شاف الصورة دي اكتشف ان في هنا كلب واكتشف ان هنا في بايسكل واكتشف ان هنا كور فبدأ يكتشف كل حاجة برضه ممكن يبدأ يدي زي ألوان الحاجة بحيث إن هو يقدر إن هو يكتشفها أو يدي تكتشر 
هنا برضو من ديناصور هو بيبدا يوصف الصوره يعني مش مجرد بيقول لك انا شايف طفل لا شايف طفل لابس فستان لونه بينك ما اعرفش ايه اللون البينك ده عمال ينط في الهواء وفي مثلا كلب لونه ابيض وسط بينط هو بيبدا يوصف الصور من خلال ان هو خد صور كتيره وشاف وصف صور كتيره وبدا ان هو يستنتج الجميل ان هو برضو ممكن تدي له صور ابيض واسود وهو يبدا يستنتج الالوان بتاعتها حتى ممكن فيديو فبكل سهولة تقدر تديله فيلم من الأفلام القديمة وهو يبدأ إن هو يحولها لألوان ممكن تديله صورة مثلا ممكن ميكونش فيه عفش خالص أو مفيش فرنيتشر أو مفيش أساس هو يبدأ يحط الأساس دي من ضمن الحاجات برضو اللي في الذكاء الاصطناعي إن هو يبدأ إن هو يستنتج إيه الحاجات اللي المفروض تبقى موجودة هنا تمام ممكن برضو من ضمن الحاجات الظريفة إن أنت بتقول له مثلا أنا هرسم هنا اشجار وتبدا تديله بس لون اخضر انا هرسم هنا ميه وتديله لون ازرق بالبنت العادي اللي تبدا ترسم بيه هو يبدا يحولها لك لوحه فنيه بالشكل دوت تمام ممكن تديله ستايل صوره معينه وتقول له انا عايز ستايل معين زي مثلا فان جوخ او ليوناردو دافنشي او اي حد من الناس هو يبدا ان هو يعمل لك الصوره بالشكل دوت فدي من فكره الكمبيوتر فيجن حاجات كتيره جدا تكنولوجيا كتير جدا هتخلي في تطور كتير في التعليم في العمل في الشغل في كل حاجه لان هم بيربطوها بتكنولوجيات تانيه زي تعلم عميق و و الحاجات دي كلها فبتلاقي الاداء بيبقى عالي جدا في ال ان الكمبيوتر يبدا يفهم كل حاجه انت بتديها له ممكن تديله صوره وتقول له صفلي يعني مره رفعت له صوره مثلا كان في طبق خضروات واكل وحاجات زي كده وصفت الحاجه فقلت له طب انت عرفت الحاجات اللي عندي يلا بقى وقول لي ايه الاكل اللي انا اقدر اعمله بالعناصر ديت فكانت حاجه جميله جدا يعني 